，当姐，我想跟你好好谈谈。当姐也是你叫的呀，我真的想跟你好好谈谈。谈什么？你还有脸跟我谈呀？你不会想让我给你让位吧？我真的想和你单独的好好谈谈。那得问问我儿子同不同。脸的东西，勾引人家的丈夫，还舔着脸要跟人家谈，谈你个腿儿啊！怎么，还没睡？睡不着了吧？你们去哪儿了？怎么也不告诉我一声？你跟姓梅的鬼混的时候，怎么不跟我们说一声啊？你说什么？我们去梅雨哥家了。你太过分了！我过分，还是你过分呢？看见我给你留的条子了吗？别忘了，明天下午一点在平山顶上等着我。白眼狼，小军，你先睡觉吧。嗯、这就是你一手培养出来的好孩子。小婊子胡搞乱搞的时候，你想到了孩子吗？孩子要跟你谈谈有什么错啊？梅燕，话说比你们难听啊！我胡搞什么了啊？哎，你怎么那么相信个小孩的话呢？那种叫人看见一回就恶心一辈子的事儿，孩子能编出来吗？梅燕，你就不想听听我的解释吗？我不想听，我不想听，孩子都亲眼看见了，你还能解释得清楚吗？我就知道一个巴掌拍不响，苍蝇不叮没缝的蛋。美艳，我跟美乙哥真的没有什么呀！我不爱听，我不爱听，我不爱听！你听小婊子的名字，做了亏心事，让孩子抓了个现身，你还不承认？陆志平，你还是人吗你？你不，美艳，我跟他，我我不听，不听。好好好，我承认，都是我的错，我承认，我对不起你跟孩子。要不行的话，不行，咱们离婚好了。终于说出口了，你个陈世梅！我告诉你，你死了这条心吧，我绝不会离婚的。校长，你得给我做主啊。其实志平这人挺好的，也不知道他现在怎么了。小陆啊，抽支烟。啊，不了，谢谢。小陆啊，你可是咱们系列的骄傲啊。也是咱们整个师大的骄傲，年轻有为，前途无量啊！主任，有什么话就直说吧。啊，那好，那我就不绕什么弯子了。呃，你也听说了，呃，你爱人还有梅雨哥的家长都找过我，校长呢也给我打过电话。嗯，当然，我也听说了一些有关你的闲言碎语。这，我承认。我跟梅雨哥同学之间呢，是发生了一些误会，但是绝不龌龊。我要强调的是，全部责任在我，跟梅雨哥同学呢，没有任何关系。我愿意接受学校和系里对我的处理，但是不要牵扯到梅雨哥同学，他毕竟是个学生。小吴啊，你别想那么严重，系里经过慎重的研究呢。并征得校长的同意，决定将梅雨哥转到常教授的门下。这事儿呢，常教授也同意了。现在就想征求下你的意见，你看？好吧，我同意。那好，呃，另外我们希望你尽快搬回家里住吧，老住在画室里，这样影响不好。对不起，陆老师，我迟到了。梅雨哥同学，你现在的指导教师是常教授，我请你去他的课堂上上课。陆老师，我之所以从渤海美院考到平山师大美术系，就是冲着你
，因为您获得过两次全国美展的大奖。我也是通过考试您录取的我。如果现在你不想带我了，请你给我一个合理的解释。如果没有，就请上课吧。美国同学，因为你的绘画风格比较热烈奔放。跟常教授的风格很接近，所以陆老师，我有风格吗？如果我现在已经形成自己的画风，我还需要导师吗？美国同学，这是学校跟系里的决定，所以，所以你还是，请吧。陆老师，如果您非要赶我走，那我就选择退学。